हेलो प्यारे बच्चों नमस्ते राधे राधे हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है बायो स्टैटिस्टिक्स अगर हम बायो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो आपके बीएससी फोर्थ सेम में ठीक है या सिक्स सेम या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप देते हैं तो वहाँ पर आपकी चाहे बायोलॉजी में हों या थोड़ी मैथ्स के बच्चे हों वहाँ पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बायो स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मीजर सेंट्रल टेंडेंसी तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ठीक है तो अगर हम बात करें बायो स्टैटिस्टिक्स ठीक है बायो स्टैटिस्टिक्स में आप स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ठीक है किसी चीज का इवेल्युएशन कैसे होता है ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है और रिलेट करके अगर बायो से पढ़ रहे हैं तो, तो हम उसे कह रहे हैं बायो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको इसका बेसिक क्या है ठीक है अब बायो स्टैटिक्स बायो स्टैटिस्टिक्स में मेनली जो हमें पढ़ना है वो होने वाला है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके नाम से आप जान लीजिए जैसा कि लिखा हुआ है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या मीजर का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का मापन करना किसी चीज़ को इवेल्युएट करना ठीक है टेंडेंसी मतलब उसकी प्रवृत्ति को और कौन सी नेचर को कौन सी टेंडेंसी को सेंट्रल यानी कि बीच वाले या एवरेज आप इसको कह सकते हैं ठीक है एवरेज कह सकते हैं आप इसको एवरेज वाली टेंडेंसी को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इवेल्युएट कर रहे हैं उसकी टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी और अभी आप इसके थ्री कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो इसमें आते हैं पहला मीन दूसरा मेडियन और थर्ड वन इज मोड तीनों के तीनों में आप क्या करेंगे एवरेज ही निकालेंगे किसी ना किसी चीज का ठीक है अब हम इनके थ्री टाइप्स देखते हैं अगर थ्री टाइप्स की हम बात करें तो उसमें आपके तीन चीजें आ जाती हैं ठीक है फर्स्ट वन इज मीन मीन ठीक है मीन सेकंड को हम मेडियन कहते हैं ठीक है मेडियन एंड थर्ड वन इज मूड ठीक है थर्ड क्या आपका मूड है तो हम क्या पढ़ते हैं पढ़ने वाले हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मेडियन मूड के बारे में तो अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन को जो मीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे ठीक है और मोड और मेडियन का कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे जो मीन है उसको हम एक्स बार इस तरीके से लिख सकते हैं या एक्स बार इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम मीन का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं अगर मेडियन की बात करें तो उसे हम एम डी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेडियन हो जाएगा आपका ठीक है और थर्ड होता है आपका मोड मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी डेटा में किए जाते हैं जब आप कैलकुलेशन करते हैं ठीक है तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज निकालते हैं हम मीजर करते हैं मापन करते हैं टेंडेंसी का एवरेज का ठीक है एवरेज किसी चीज का सेंट्रल या एवरेज ठीक है उसमें तीन चीजें पढ़ते हैं फर्स्ट वन इज मीन सेकंड वन इज मेडियन थर्ड वन इज मोड ठीक है अब हम बात करते हैं मीन की मीन क्या होता है मीन क्या है एक टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है इसको हम और नामों से जानते हैं जैसे कि अरिथमेटिक मीन ठीक है अर्थमेटिक मीन आप कह सकते हैं सॉरी एरिथमेटिक मीन एरिथमेटिक मीन कह सकते हैं आप इसे या इसे एवरेज भी आप कह सकते हैं ठीक है एवरेज निकालना अब इसके फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं इसमें हम कैलकुलेशन बेसिकली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अरे मीन दे देगा आपको उसका फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे ठीक है फॉर्मूला क्या होता है या कुछ कैलकुलेशन देगा उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा क्योंकि आप बायोलॉजी में भी पॉपुलेशन है आपका इकोलॉजी पढ़ते हैं इवोल्यूशन पढ़ते हैं इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का जेनेटिक्स कितना है इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ उसमें भी आप कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं फॉसिलाइजेशन हर जगह मैथ्स का यूज है तो हम जो बायोलॉजी में डेटा कैलकुलेशन का काम करते हैं वो मीन मेडियन मोड का यूज करके रैंडम सैंपल का यूज करके ठीक है आप पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका यूज करके इन्हीं सब का यूज करके करते हैं ठीक है तो बेसिक मैथ्स होता है उसमें तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज की हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज या मीन का फॉर्मूला या आप इसे एक्स बार लिख सकते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है 
अब ये बात आपको तब समझ में आएगी कि ये बात क्या कही जा रही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है जितने भी चीज ऑब्जर्व हुई हैं चीजें उनका सम करना उनको ऐड करना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं उनके नंबर्स ठीक है अब इसको ऐसे समझते हैं हम ये फॉर्मूला यही रहने देते हैं ठीक है इस फॉर्मूले को हम यही रहने देते हैं ऊपर की चीजें हम रब करके देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू ठीक है क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं रब मैं रब कर देती हूँ इसको ठीक है ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूले के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक ट्रिक भी आज बताऊंगी कि आप मीन बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया ठीक है कोई डेटा है ठीक है उस डेटा में जो आपका क्वेश्चन है उसमें डेटा दिया हुआ है कि वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये डेटा दिया हुआ है इसका आपको मील निकालना है कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेट कैलकुलेट द मीन ऑफ गिवन डेटा ठीक है गिवन डेटा का आपको क्या करना है मीन कैलकुलेट करना है अब आपके पास क्या है फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव इन सब का क्या करना है सम करना है इनको ऐड करना है ठीक है तो आप क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इनको आपने ऐड किया उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं फाइव ये आपका एक्स बार जिसे कि आप मीन कह रहे हैं मीन की कैलकुलेशन हो गई अब क्या करना है इसको ऊपर वाले को आपको क्या करना है ऐड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे फाइव थ्री टू फाइव आपका टेन हो गया और फिफ्टीन ठीक है फिफ्टीन अपॉन फाइव जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ जरूरी नहीं इतना छोटा डेटा देगा बड़ा डेटा देगा उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा इसी तरीके से ठीक है फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो इसका मी जो वैल्यू क्या आ गई मीन की थ्री आ गई ठीक है थ्री अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो थ्री है ठीक है इस थ्री को आप देख पा रहे होंगे ये बीच में आ रहे हैं मतलब इन दोनों के बीच में आ रही है ठीक है और जब आप मेडियन पढ़ेंगे तो मेडियन क्या होता है मेडियन इज इक्वल टू आप मीन कह सकते हैं मेडियन इज इक्वल टू मीन कह सकते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला है मतलब इसकी मिडिल वैल्यू मीन भी हो जाएगी पूछा भी जाता है कौन कौन सी दो चीज़ें कौन कौन सी दो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड होते हैं तो मेडियन एंड मीन एक दूसरे से रिलेटेड होता है इससे क्वेश्चन आपका पूछा है ठीक है तो यहाँ पे आपका थ्री जो है बीच में आ रहा तो वो मेडियन हो गया तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आपका डेटा इफ डेटा इज कॉन्जिक्यूटिव इफ डेटा इज कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत क्रमागत दैट मीन्स क्रम में हो लाइक like, एक के बाद दो आए दो के बाद तीन आए तीन के बाद चार चार के पास पांच ठीक है तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी ठीक है उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी मेडियन हो जाएगी ठीक है तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका डेटा क्या है कॉन्जिक्यूटिव है तो उस वैल्यू की जो मिडिल वैल्यू होगी वही आपकी मीन हो जाएगी ऐसा तभी है जब डेटा कॉन्जिक्यूटिव है मान लीजिए टू आ रहा है वन ना आए टू आए टू के बाद थ्री थ्री के बाद फोर फोर के बाद फाइव डेटा हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए एक लाइन में होना चाहिए क्रम में होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर यही डेटा आपका इस तरीके से दे दे सिक्स प्लस एट मतलब मैं मान लेती हूँ क्वेश्चन प्लस नाइन प्लस फोर ठीक है तो अब यहाँ क्या है अब ये डेटा कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ठीक है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रम में नहीं सिक्स के बाद एट आ जा रहा है एट के बाद नाइन नाइन के बाद फोर तो इसमें कोई कॉन्जिक्यूशन नहीं है इसमें कोई क्रम नहीं है तो इस डेटा को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सिक्स प्लस एट प्लस नाइन प्लस फोर अपॉन फोर इसके लिए यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है आप इसी का यूज हमेशा करेंगे लेकिन अगर डेटा कॉन्जिक्यूटिव है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं तो मीन निकालने का ये दो तरीके मैंने आपको बताया कि आप मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से आप इस तरीके का मीन निकाल सकते हैं अब आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्मूले पर जो आपका होता है मेडियन ठीक है ठीक है इसको हम रब कर देते हैं सेकेंड देखते हैं आपका मेडियन मेडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या फॉर्मूला होता है मेडियन क्या होता है उसको जानेंगे ठीक है सेकेंड आपका है मेडियन ठीक तो सेकेंड की मैं बात करूं सेकेंड वन इज मेडियन मेडियन को हम क्या लिख सकते हैं उसका जो रिप्रेजेंटेशन है एम डी एन से कर सकते हैं या डायरेक्ट मेडियन लिख सकते हैं और इसको हम कहते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा ठीक है मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा ठीक है 
मैं क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट समझाऊंगी लाइक like मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ठीक है एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं थ्री टू वन फाइव फोर अब इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है आपको मेडियन कैलकुलेट मेडियन ऑफ गिवन डेटा ठीक है इसका मेडियन आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो पहली बात तो ये है इस डेटा से आप क्या कर सकते हैं इसका एक दो फॉर्मूला है इसके लिए कि अगर आपके नंबर पहला रूल है कि अगर आपके गिवन डेटा जितना डेटा आपको दिया हुआ है अगर वो डेटा ऑड नंबर में है ऑड नंबर मतलब इस ऑड नंबर मतलब नहीं कि ये थ्री हो या फाइव हो इस तरीके से नहीं वन टू थ्री फोर फाइव ये होल सेट जो हो वो ऑड में मतलब ये ऑड नंबर है फाइव ऑड नंबर का क्या मतलब जो जो टू से डिवाइड ना हो ठीक है तो फाइव टू से डिवाइड नहीं होता है तो ऑड नंबर अगर है डेटा तो ऑड नंबर अगर डेटा है डेटा ऑड नंबर है तो आपकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी मिडिल वैल्यू इज मेडियन तो आपकी मिडिल वैल्यू मेडियन हो जाएगी लेकिन अगर डेटा इवन नंबर है अगर डेटा इवन नंबर है लाइक like आपका थ्री टू वन फोर ठीक है ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया वन टू थ्री फोर फोर टू से कट जाएगा इवन नंबर है तो अगर डेटा आपका दूसरा रूल हो गया ये आपका रूल नंबर फर्स्ट और ये रूल नंबर सेकंड। अगर आपका डेटा इवन नंबर है तो इवन नंबर के डेटा के लिए आप क्या करेंगे इवन नंबर के डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मिडिल वैल्यू का मतलब बीच में आएगी मतलब ये कोई एन नंबर है और प्लस इसमें आपको क्या कर देना है वन कर देना है ठीक है एन नंबर प्लस वन कर देना है मतलब दो मिडिल वैल्यू को जोड़ के आपको उसमें डिवाइड कर देना है ठीक है क्या करना है आपको एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंथ नंबर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कर देना है ठीक है कैसे हम निकालेंगे इसको आप देखेंगे तो आ, पहली बात एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप मेडियन निकाल रहे हैं तो ये डेटा क्या है ये अरेंज डेटा नहीं है यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है पहले थ्री है थ्री के बाद टू जबकि टू थ्री से छोटा है तो अगर मेडियन आप निकाल रहे हैं और अगर डेटा अरेंज नहीं है मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट दे हुआ डेटा में कोई अरेंजमेंट नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे उसकी अरेंजमेंट करेंगे ठीक है फर्स्टली हम क्या करेंगे इस डेटा को अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं डेटा का अरेंजमेंट आप असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में क्या कर सकते हैं आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए इस डेटा का अरेंजमेंट मैं असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो सबसे छोटा पहल वन देन टू थ्री फोर फाइव अब डेटा क्या है इवन नंबर में है ऑड नंबर में है ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला आपका क्या लगेगा मिडिल वैल्यू अब दो इधर से दो इधर से मिडिल वैल्यू आपकी आ गई क्या थ्री तो इसका मेडियन क्या हो गया थ्री ठीक है लेकिन अगर यहीं पे डेटा क्या हो इवन नंबर हो इवन नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया था वन टू थ्री फोर तो इसकी मिडिल वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी तो कि आपको क्या करना है एन नंबर और इसको डिवाइड जोड़ के जो वैल्यू आएगी वही इसका मिडिल नंबर हो जाएगा ठीक है तो आप क्या करेंगे टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू ठीक है फाइव डिवाइडेड बाई टू तो टू टू जा फोर पॉइंट लगाएंगे आप टू फाइव जा टेन हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट फाइव इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी तो हो फुल्ली दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेडियन और मोड हम कैसे निकाल सॉरी मेडियन को हम कैसे निकाल सकते हैं अगर डेटा ऑड नंबर में है तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी उसका आंसर हो जाएगा लेकिन अगर इवन डेटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे एंथ नंबर प्लस वन मतलब इसमें क्या करेंगे आप टू पॉइंट दोनों के बीच को जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी ठीक है आ, ये हो गया आपका मेडियन अब हम बात करते हैं मोड की ठीक है अगर हम बात करते हैं मोड की मोड सबसे सिंपल है ठीक है मोड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड आपका हो गया मोड अगर मैं मोड की बात कर दूं तो मोड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जेड से रिप्रेजेंटेशन मोड का करते हैं ठीक है मोड क्या है कि जिस नंबर की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा जैसे कि 
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं लेती हूँ वन टू थ्री थ्री फोर 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 फाइव ये कोई नंबर दिया है ये कोई डेटा दिया है इसकी आपको क्या बतानी है मोड बताना है तो फ्रीक्वेंसी या फैसनेबल फैसनेबल या लॉ ऑफ मोड लॉ ऑफ मोड इसे आप कह सकते हैं तो इसमें जो नंबर बार बार आया है वो आपका है फोर तो इसका मोड क्या हो जाएगा फोर ठीक है फ्री मोड में आपको कुछ नहीं करना रहता है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो आवृत्ति जो कई बार आया हो ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं तो हो फुल्ली आपको मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तीनों चीजें मीन क्या होता है मेडियन क्या होता है मोड क्या होता है तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी हमने मैंने आपको मीन मेडियन मोड पढ़ाया ठीक है तो उससे रिलेटेड आपके फोर्थ सेम और सिक्स सेम दोनों यूनिवर्सिटीज़ के मिला के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप क्वेश्चन करेंगे ठीक है जैसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा तो फॉलोइंग डेटा का मोड क्या है जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया मोड क्या होता है मोड जो होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी जिसकी जो बार बार आया हो नंबर में तो इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर क्या है ट्वेंटी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका मोड क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पूछा गया कैलकुलेट द मेडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन में मेडियन क्या है तो मेडियन के लिए दो फॉर्मूला था एक ऑड वाला और दूसरा इवन वाला तो पहले आप नंबर कैलकुलेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नंबर है दैट मीन्स ऑड मिडिल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी मेडियन हो जाएगी टू इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द पोजिशनल एवरेज इसमें से पोजिशनल एवरेज कौन सा है ठीक है मीन मेडियन मोड या बोथ बी एंड सी तो इसमें आपका क्या जाएगा पोजिशनल एवरेज की अगर हम बात करें तो पोजीशन के बारे में तो यहाँ पे मीन और मेडियन ये फॉर्म यहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है यहाँ पे इनको ए एंड बी देना चाहिए था मोड तो फ्रीक्वेंसी को बताता है तो पोजिशनल एवरेज आपका मीन और मेडियन बताता है इसमें भी आप पोजीशन देखते हैं इसमें भी पोजिशन देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर इनको ए एंड बी देना चाहिए था ठीक आगे क्वेश्चन में अगर देखूँ तो आगे के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है क्लास है उसमें स्टूडेंट को दिया गया है मार्क्स ठीक है उनके टेस्ट में उसका मीन आपको बताना है तो इसमें मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका पूरा आप एडिशन करेंगे ठीक है उसके बाद इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका थर्टी आ जाएगा ठीक है जस्ट इसमें क्या करना आपको अब आपके इसमें वो जो मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव डेटा वाला कि मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आप मिडिल वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे डेटा कॉन्जिक्यूटिव नहीं है डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो आप सबको पता है मीन है मेडियन है मोड तीन ही हम पढ़ते ही हैं स्टैंडर्ड एविएशन क्या है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट यूजेज ऑल ऑब्जर्वेशन जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन तो सारे ऑब्जर्वेशन को यूज ऑफ मीन में करते हैं क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है अपॉन आप क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सारे ऑब्जर्वेशन का यूज ऑफ मीन में कर रहा है ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोड क्या है ठीक है व्हाट इज मोड तो मोड मैंने बताया था मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे भी सेम ये अलग यूनिवर्सिटी का पेपर है यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है तो वेरियस मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीन ही चीजें पढ़ी थी मीन मेडियन एंड मोड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिर से यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मोड के पूछा गया है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सीधे सीधे आपको मोड की बात की जा रही है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होती है मोड होती है इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से बेस्ट क्या है आपकी मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो आपको देखिए मैंने क्या बताया था मीन मेडियन मोड और मीन को अरिथमेटिक मीन के भी नाम से जानते हैं तो बेस्ट मेथड इसमें क्या हो गया आपका अरिथमेटिक मीन हो गया यहाँ पे मीन मेडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है तो वहाँ पे मीन और मेडियन का क्या रिलेशन होता है तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके से नॉर्मली है तो उस पर मीन मोडियन मेडियन और मोड एक दूसरे के इक्वल होता है ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपके उससे रिलेटेड पूछे गए थे तो होपफुल्ली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मीन मेडियन मोड क्या है ठीक है चलिए तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं तब तक के लिए थैंक यू गुड लक एवरी